வணக்கம் நேர்களே எலும்பு முறிவு மருத்துவம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றோம் இந்த நிகழ்ச்சியில் எலும்பு முறிவு ஜவ்வு கிழிதல் தோள்பட்டை வலி கழுத்து வலி போன்ற பல பிரச்சனைகளுக்கு நேரலையில் பதிலளிப்பதற்காக நம்முடைய அரங்கிற்கு வடபழி நூலடி சாலையில் அமைந்துள்ள பாரம்பரிய புத்தூர் கட்ட நூல வைத்தியசாலையுடைய மருத்துவ நிபுணர் ஆர் எஸ் வேலுமணி அவர்கள் வந்திருக்கின்றார் அவரை வரவேற்று நம்முடைய நிகழ்ச்சிக்கு செல்லலாம் வணக்கம் வணக்கம் சார் நம்ம வாரந்தோறும் இந்த எலும்பு முறிவு குறித்தான பல்வேறு விளக்கங்களை நம்ம கேட்டிருக்கோம் சார் ஆனால் சில பேருக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு அடியும் பட்டிருக்காது எங்கே போய் இடிச்சிருக்க மாட்டாங்க அந்த மாதிரி இருக்கும் ஆனால் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வலிக்குது திடீர்னு காலையில் வலிக்குது ஒரு மாதிரி வலி இருக்குது அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் சரியாக போயிடுது அப்படின்றாங்க இதுக்கான காரணம் என்ன இதை பாரம்பரிய முறைப்படி எப்படி நம்ம சிகிச்சை மேற்கொள்ள முடியும் சார் ஆமாம் அதாவது பார்த்திங்கன்னா எலும்பு முறிவு அப்படிங்கிறது எலும்பு முறிவு ஜவ்வு கிழிதல் இந்த மாதிரி பாதிப்புகள்லாம் வந்து ஏதாவது சிறு சிறு விபத்துக்கள்னால் ஏற்படக்கூடிய ஒரு பாதிப்பு பைக்கில் போய்கிட்டு இருப்பாங்க அது மாடிப்படியிலேருந்து இறங்குவாங்க அந்த மாதிரி கீழே விழுறதுனால உறுப்பில் வந்து ஜ சத பசகு ஏற்படுறது ஜவ்வு கிழிதல் ஏற்படுறது எலும்பு முறிவு ஏற்படுறதுலாம் சிறு சிறு விபத்துக்கள்னால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்பு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு காரணமுமே இல்லாமல் கண்ணால் அதாவது எதுலையுமே விழுந்திருக்க மாட்டாங்க எந்த ஒரு ஆக்சிடென்ட்லேயே சிக்கியிருக்க மாட்டாங்க எந்த ஒரு காரணமுமே தெரியாமல் தோள்பட்டையில் வழி இருக்கிறது கழுத்தில் பின்பக்கத்தில் வழி இருக்கிறது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா முழங்கை மூட்டு ஜாயிண்டில் வழி இருக்கிறது கணு கை மூட்டு ஜாயிண்டில் கணுக்கால் மூட்டு ஜாயிண்டில் வழி இருக்கிறது முழங்கால் மூட்டு ஜாயிண்டில் வழி வழி இருக்கிறது இந்த மாதிரி இடுப்பு பந்துக்கண்ண மூட்டில் ஜாயிண்டில் வழி இருக்கிறது ஸ்பைனலில் ஒவ்வொரு ஜாயிண்டுகளில் வழி இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம நிறைய பேர் வந்து வந்துட்டு இருக்காங்க தொடர்ந்து அதில் முக்கியமானது பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்போ ஜாயிண்டில் முழங்க முழங்கை மூட்டு ஜாயிண்டில் நிறைய பேர் வந்து தன்னால் எந்த ஒரு காரணமுமே தெரியாமல் வழி இருக்க வழி இருக்குன்னுட்டு வருவாங்க கீழே விழலை கீழே விழுந்திங்களா கீழே விழலை எந்த ஏதாவது இடிச்சுக்கிட்டிங்களா எந்த ஒரு அடியுமே படலை பார்த்திங்கன்னா முழங்கை மூட்டில் வழி இருக்கும் இவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ரத்தத்தில் வாத நீர் அதிகமாகிறதுனால தான் அந்த வழி இருக்கிறதுக்கு காரணம் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அந்த இடத்துல எலும்பு தேய்மானம் ஏற்பட்டுட்டு அந்த இடத்துல ஜவ்வு கிழிதல் ஏற்பட்டுட்டு ஜவ்வு கிழிதல் அப்படிங்கிறது எந்த ஒரு ஆக்சிடென்ட்டும் இல்லாமல் சிறு சிறு விபத்துக்கள் இல்லாமல் ஏற்படாது கீழே விழாமல் அல்லது ஏதாவது காரணங்கள் தெரியாமல் ஜவ்வு கிழிதல் ஏற்படாது எந்த ஒரு காரணமுமே தெரியாமல் முழங்கை மூட்டில் தன்னால் வழி வரும் கழுத்து பின்பக்கத்தில் இருந்து தோள்பட்ட வழியாக அந்த முழங்கை மூட்டில் வழி வரும் அதை பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வாத நீர் உடம்பில் அதிகமாக இருக்கிறதுனால ரத்தத்தில் வாத நீர் அதிகமாக இருக்கிறதுனால தான் அந்த மாதிரி வழி வர்றதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இதுக்கு சில மருத்துவர்கள் அந்த இடத்துல நீர்கட்டு ஏற்பட்டிருக்கு அதாவது ரத்தத்தில் தான் வாத நீர் அதிகமாக இருக்குது இந்த முழங்கை மூட்டில் நீர்கட்டு ஏற்பட்டிருக்கு நீர் அந்த இடத்துல தேங்கி ஒரு சின்ன கட்டிமாக இருக்கு அதை வந்து நம்ம ஊசி மூலமாக எடுத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஊசி மூலமாக எடுக்கிறத பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க திருப்பி அந்த பிரச்சனை பெருசாகி அந்த இடத்துல சீல் பிடிக்கிற வரைக்கும் போகுது அதாவது இந்த ஊசியை வச்சு நீர் எடுக்கிறதுனால இந்த பாதிப்புக்குள்ளாகிட்டு இருக்காங்க அதாவது நல்லா புரிஞ்சுக்கிடணும் ரத்தத்தில் வாத நீர் அதிகமாகிறதுனால இந்த முழங்கை மூட்டு தோள்பட்ட ஜாயிண்டு குதிங்காலு முழங்கால் முட்டி இந்த மாதிரி ஜாயிண்டுகளில் நீர்கட்டுகள் ஏற்படுகிறது இந்த ஒரு ஜாயிண்டில் மட்டும் நம்ம ஊசியை வச்சு நீர் எடுத்துட்டா உடம்புல உள்ள உள்ள ப்ராப்ளம் சரியா வராது அதுக்கு வந்து முறையான வைத்தியம் என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த நீர் அவங்க அவங்களுக்கு அந்த இடத்துல எதனால அவங்களுக்கு வந்து நீர் தேங்கி இருக்கு ஏதாவது அலர்ஜினால அவங்களுக்கு நீர் கட்ட நீர்கள் உடம்புல உருவாகுதா அல்லது உணவு பிரச்சனையில அவங்களுக்கு நீர் பிரச்சனை நீர் உருவாகுதா அப்படிங்கறதெல்லாம் பார்த்து இந்த வா ரத்தத்தில் உள்ள வாத நீரை குறைக்கிறதுக்கு உள்மருந்துகள் சாப்பிடணுமே தவிர அந்த இடத்துல இன்ஜெக்ஷன் போட்டு அந்த நீரை எடுக்கிறதுனால எந்த ஒரு பிரயோஜனமும் ஏற்படாது இந்த ஜாயிண்டில் நீர் எடுத்த எடுக்கும்போது அந்த இடத்துல உள்புண்ணு அதிகமாகி மேலும் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துகிறத நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி நிறைய ஜாயிண்டுகள் வழி இருக்கும் அதுக்கு ரொமட்டாய்டு ஆர்த்தட்டிஸ்னு முடக்குவாதம் இருக்கு எல்லா ஜாயிண்டுகள்லேயும் ப்ளூடு ஃபார்ம் ஆகி நீர்கட்டுகள் ஏற்பட்டுக்கிட்டு அந்த ஜாயிண்டுகளை அரிச்சுக்கிட்டு அந்த ஒவ்வொரு எலும்போட முனப்பகுதி எங்கெல்லாம் நமக்கு வந்து எலும்போட முனப்பகுதிகள் இருக்கோ அங்கெல்லாம் வந்து பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் இது வந்து எதில் பிரச்சனை ரத்தத்தில் பிரச்சனை ஜாயிண்டில் பிரச்சனையா அப்படின்னா கிடையாது ரத்தத்தில் பிரச்சனை ரத்தத்தில் வாத நீர் ரத்தத்தில் உள்ள ரத்தத்தில் உள்ள சத்து குறை எலும்பு சத்து குறைபாடு ரத்தத்தில் உள்ள எலும்பு சத்துக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் போது எல்லா மூட்டுக்கள் முனப்பகு
வெளியிருக்கும் ரொமட்டாய்டா அர்த்தரிட்டிஸ் உடம்புல எங்கெங்கெல்லாம் எலும்போட முனப்பகுதிகள் ஜாயிண்ட்கள் இருக்கோ அங்கே எல்லா ஜாயிண்ட்களிலே வெளியிருக்கும் சார் அந்த ரொமட்டாய் ஸ்பேஸ் போது ஒரு காலம் வந்திருக்காங்க பார்த்தலாம் சார் வணக்கம் எலும்பு முறிவு மருத்துவம் வணக்கம் சார் உங்களுடைய பெயர் எங்கேருந்து பேசுறீங்க சார் சொல்லுங்க சார் உங்களுக்கான சந்தைகள் நீங்கள் கேளுங்க அதுக்கு முன்னாடி உங்கள் டிவி வாலியுமே மியூட்டில் போட்டு சாட்டை நேரடியாக பேசலாம் வெளியிருக்கு <laughs> முதல்லாம் <laughs> <laughs> இப்போ ஜிம்னாஸ்டிக் பண்ணுறவங்களெல்லாம் பார்க்கலாம் அந்த ஜவ்வு நல்லா விரிஞ்சு கொடுக்குறதுனால தான் அவங்க உறுப்புகளை நல்லா வளைச்சி சில வித்தைகள் செய்ய முடியுது அதே மாதிரி கீழே விழும்போது முதல்ல ஜவ்வு நல்லா விரிஞ்சு கொடுக்கும் அதுக்கு பிறகு லேசை கிழிஞ்சு கொடுக்கும் கிழிஞ்சு கொடுத்து பக்கத்தில் உள்ள எலும்புகள் முறிவு ஏற்படுறதை தடுக்கும் இப்போ உங்களுக்கு அந்த இடத்துல அதே மாதிரி தான் அந்த முதல்ல அந்த ஜாயிண்டில் ஜவ்வு விரிஞ்சு கொடுத்துருக்கு லேசை கிழிஞ்சிருக்கு அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து நடக்கும்போது ஏதோ ஒரு பொசிஷனில் வழி இருக்குது மற்றபடி நடக்க முடியுது இப்போ எலும்பில் கிராக் இருந்துச்சுன்னா நடக்க முடியாது ஜவ்வு கிழிதல் நடக்கலாம் ஆனால் ஏதோ ஒரு பொசிஷனில் வழி தெரியும் நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சப்பனங்கால் போட்டு உட்காரக்கூடாது காலை சுண்டி சுண்டி உதரக்கூடாது வழி இருக்கா போயிட்டா அப்படின்னு சொல்லி அந்த முட்டியை அசைச்சு அசைச்சு பார்க்கக்கூடாது அந்த முட்டியை ஒரு பதினஞ்சு நாள் முதல் இருபது நாள் வரைக்கும் நல்லா மடக்காமல் நீட்டியே வச்சுக்கிடுங்க கட்டாயம் சரியாயிரும் நல்லா ஹாட் வாட்டர் பேக் வச்சு ஒத்தலாம் கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி மூட்டுக்கல்லாம் வந்து ஜவ்வு கிழிதல் ஏற்படும் போது என்ன பிரச்சனை வரும் அப்படின்னா அதில் நீர்க்கட்டுகள் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது உடம்புல வந்து நீர் பிரச்சனை வாத நீர் இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல போய் நீர்க்கட்டுகள் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதுக்கு வந்து சுக்கும் பூண்டும் வச்சு குடிச்சிடலாம் ஒரு வரலளவு சுக்கு ஒரு நாலு பல்லு பூண்டு எடுத்துக்கிட்டு நல்லா இடிச்சு ஒரு மூணு ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வச்சு தண்ணியை ஈர்த்து நைட்டு படுக்கிறதுக்கு முன்னால் ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னால் அந்த தண்ணியை குடிச்சிடலாம் மூட்டுக்கல்ல நீர்க்கட்டு ஏற்படுறதை தவிர்த்துடலாம் அதனால் வந்து இந்த ஜவ்வு கிழிதலை பற்றி நீங்கள் ஒன்றும் பெரிய பயப்படலாம் வேண்டாம் ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு அந்த முட்டிக்கு வந்து கடினமான வேலைகள் கொடுக்காம அந்த அந்த முட்டியை வந்து அஸ் அதிகமாக அசைவு இல்லாமல் வச்சுருங்க தன்னாலே சரியாகிடும் இருந்தாலும் அதுக்கு மேலேயும் உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை தருது பயமாக இருக்குது அப்படின்னா சென்னையில் வடபழனியில் லக்ஷ்மண் சுருதிக்கு ஆப்போசிட்டில் எங்களோட புத்தூர் கட்டு நுட வைத்தியசாலை இருக்குது திருச்சியிலும் இருக்குது வந்து பார்த்துக்கலாம் இன்னொரு காலம் வந்துருக்காங்க சார் வணக்கம் எலும்பு முறிவு மருத்துவம் வணக்கம் சார் வணக்கம் உங்களுடைய பெயர் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க இருக்காம <laughs> 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 பெரும்பாலும் எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியா இருக்கும் அவங்களுக்கு ஆன்ம ஆம்பள பயனாக இருந்துச்சுன்னா அவங்க வந்து நிறையா சிகரெட் அடிக்கிற பழக்கம் இருக்கும் நிறையா சிகரெட் அடிச்சுக்கிட்டு நுரையீரல் பிரச்சனை இருக்கும் பெண்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உடம்பில் எதிர்ப்பு கம்மியாக இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த நுரையீரல் கோளாறு இருக்கிறவங்களுக்கு உடம்பில் வாயு தொல்லைகள் அதிகமாக இப்போ எக்ஸ்ரே எடுத்து முதுகில் பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்ட் ரவுண்டாக கருப்பு கருப்பாக நிறையா வாயு கட்டிக்கிட்டு நிற்கும் அந்த பந்து மாதிரி சின்ன சின்ன பபிள்ஸ் பபிள்ஸாக வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த வாயு கோர்த்துக்கிட்டு அந்த முதுகு தண்டுவட நரம்புகளை அழுத்தும் போது அந்த வாயுக்கட்டு அந்த தண்டுவட நரம்புகளை அழுத்தும் போது அந்த இடத்துல வழி வர்றதை நம்ம பார்க்கும் அதாவது உடம்புல எதிர்ப்பு சக்தி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறவங்களுக்கு நுரையீரல் பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு அது அவங்களுக்கு இவங்களுக்குலாம் வீசிங் பிரச்சனை இருக்கிறதெல்லாம் பார்ப்போம் அதாவது ஏதாவது அலர்ஜி பிரச்சனை வீசிங் பிரச்சனை எல்லாம் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த எதிர்ப்பு சக்தியும் கம்மியாக இருக்கும்
அவங்களுக்கு வாயு தொல்லைகள் உடம்புல அதிகமாகிட்டு இந்த பபிள்ஸ் பபிள்ஸா வாயு கட்டிக்கிட்டு அது முதுகு தண்டு விட நரம்புகளை அழுத்தும் போது வழி வரும் இது பார்த்தீங்கன்னா நேரில் வந்தீங்கன்னா இது எதனால் அவங்களுக்கு நுரையீரல் பிரச்சனை வீசிங் பிரச்சனை எதனால் வருது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்து அதுக்கும் சரி பண்ணி நம்ம அந்த வலிக்கும் வைத்தியம் பார்க்கும்போது தான் இதை நிரந்தரமாக சரி பண்ண முடியும் அதனால் வந்து இது வந்து நிறைய பேர் வந்து முதுகில் வலிக்கணும்னா உடனே உடனே ஸ்பைனலில் ப பல்ஜ் ஆகிட்டு அல்லது அந்த இடத்துல வீக்கம் ஏற்பட்டுட்டு அப்படின்னு எலும்புக்குனே வைத்தியம் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க நுரையீரல் கோளாறு இருந்தாலும் முதுகில் வழி வர்றத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதனால் நேரில் வந்தீங்கன்னா அந்த நுரையீரல் கோளாறுனால தான் நமக்கு வந்து முதுகில் வழி இருக்கா அல்லது ஏதாவது வாயு பிரச்சனையாக நான் சொன்ன மாதிரி அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்து கட்டாயம் சரி பண்ணிடலாம் நேரில் வந்து பாருங்கள் இன்னொரு காலம் வந்திருக்காங்க சார் வணக்கம் எலும்பு முறி மருத்துவம் வணக்கம் உங்களுடைய பேர் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்கம்மா சொல்லுங்கம்மா இந்த நிகழ்ச்சி பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கான சந்தைகள் நீங்கள் சார்ட்டை கேட்கலாம் வருஷம் ஒரு மாசமா தான் வழி இருக்கு சரி ஏதாவது அதாவது சப்பனங்கால் போட்டு உட்காந்து எந்திரிச்சா வழி இருக்கா குத்த வச்சுட்டு உட்கா முடியல குத்த முடியல சரி குத்த வச்சு உட்கார்ந்துட்டு எந்திரிக்கும் போது வழி இருக்கா தன்னால இருக்கும் சும்மா இருக்கும் போதே வழி இருக்கா அம்மாங்க பாருங்க சப்பனங்கால் போட்டு உட்கார்ந்துட்டு எந்திரிச்சா வழி இருக்கா குத்த வச்சு உட்கார்ந்துட்டு எந்திரிச்சா வழி இருக்கா உட்காரவும் முடியல சார் நடக்க முடியல பழி ஏற முடியல சரிமா சும்மா அதாவது சும்மா இருக்கும் போதே வழி இருக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து வந்து மூட்டு வழி வந்து வயசு காரணமாக வர்றதை பார்க்கும் எடை அதிகமாக இருக்கிறதுனால பார்க்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உடம்புல தேவையில்லாத நீர் அதிகமாக இருக்கிறதுனால பார்க்கும் இப்படி பல்வேறு காரணங்களால் மூட்டு வலி வருது உங்களுக்கு பெரும்பாலும் உங்களுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு இடையில் இப்போ இப்போதைக்கு உங்களுக்கு வந்து ரத்தத்தில் ஏதாவது அலர்ஜி ஏற்பட்டு ஃப்ளூடு ஃபார்ம் ஆகி இந்த முழங்கால் முட்டில் அந்த கழிவுகள் வந்து தங்குறதுனால வழி வர்றத நம்ம பெரும்பாலும் அப்படியாக தான் இருக்க முடியும் ஏன்னா மூட்டு வலி சாதாரண ஒரு மூட்டு வலி பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து வருஷ கணக்காக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூடிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ இடையினால் வர்ற மூட்டு ஒலியோ அல்லது வயசுனால் வர்ற மூட்டு ஒலியோ அல்லது வாத நோயினால் வர்ற மூட்டு ஒலி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூடிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரி அலர்ஜினால் வரக்கூடிய அந்த இடத்துல ஃப்ளூடு ஃபார்ம் ஆகிறதுனால வரக்கூடிய மூட்டு வலி தான் உங்களுக்கு சடனாக ஒரு மாதத்துக்குள்ளே உங்களுக்கு நடக்க முடியாத அளவுக்கு மூட்டு வலி வர்றதை பார்க்கும் அதனால் நீங்கள் நேரில் வந்தீங்கன்னா அது எதனால் வந்த வழி அதாவது என்ன அலர்ஜினால் செல்ல உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கத்திரிக்காய் இந்த மாதிரி வெள்ளரிக்காய் கருவாடு இந்த மாதிரி அவங்க ரத்தத்துக்கு பிடிக்காத உணவுகளை தொடர்ந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்போ அவங்களுக்கு அலர்ஜி ஏற்பட்டு அந்த கழிவுகள் வந்து மூட்டில் தங்குறதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும் அதனால் வந்து நீங்கள் நேரில் வந்தீங்கன்னா என்ன அலர்ஜின்னு பார்த்து அது அலர்ஜினாலா அல்லது வாத நீர்னாலையா என்ன மாதிரி பாதிப்பங்கு ஏற்பட்டிருக்கு அந்த வீக்கம் எதனால் ஏற்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்து அதுக்கு கட்டாயம் சரி பண்ணிடலாம் இப்போதைக்கு நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கருவாடு கத்திரிக்காய் இந்த மாதிரி விதையோட சாப்பிடக்கூடிய உணவுகள் எதெல்லாம் நமக்கு வந்து விதையோட சாப்பிட முடியுமோ அந்த உணவுகளை தவிர்த்துருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாட்டு தக்காளி கத்திரிக்காய் வெள்ளரிக்காய் மாதுளம்பழம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விதையோட தான் நம்ம சாப்பிட முடியும் இந்த மாதிரி விதையோட சாப்பிடக்கூடிய உணவுகளை தவிர்த்துருங்க விலை விதை இல்லாமல் முடிஞ்ச வரைக்கும் சாப்பிடுங்க நேரில் வந்து பார்க்கும்போது இது கட்டாயம் சரி பண்ணிடலாம் நேரில் வந்து பாருங்கள் இன்னொரு காலம் வந்திருக்காங்க சார் வணக்கம் எலும்பு முறி மருத்துவம் ஹலோ வணக்கமா உங்களுடைய பெயர் எங்கிருந்து பேசுறீங்க வழி <laughs> இருக்கா <laughs> தோல்பட்ட இந்த கழுத்து நரம்பு பிடிச்சு வலிக்குது சரிமா உங்களுக்கு சைனஸ் பிரச்சனை இருக்கா 
நினைப்பாங்க <laughs> 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 அந்த சைனஸ் குழியிலிருந்து வர்ற நரம்புகள் சளி தொல்லையினால அழுத்தப்படும் போது சளியினால அங்க வீக்கம் ஏற்படும் போது இந்த நரம்புகள் அழுத்தும் போது தோல்பட்டையிலாம் வழி வர்றதா பார்க்கும் உடம்புல எதிர்ப்பு சக்தி குறையும் போது இந்த மாதிரி பாதிப்புகள்லாம் வரும் அதனால நீங்க நேரில் வந்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் நான் சொல்ற மாதிரி இந்த சைனஸ் பிரச்சனையினால கழுத்து வழி வர்றது தலைவழி வர்றது அதோட சேர்ந்து தோல்பட்ட வழி வர்றதெல்லாம் நாங்க தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இதை வந்து எலும்புல எதுவும் பாதிப்பு ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை இருந்தாலும் அவங்களுக்கு சத்து குறைபாடு ஏற்பட்டு எலும்புகள் குறுத்த எலும்புகள் பாதிக்கப்படும் உடம்பு உஷ்ணம் அதிகமாகிறதுனால இப்போ வந்து தொடர்ந்து ஒருத்தருக்கு வந்து தோல்பட்டையில் வழி இருக்குது கழுத்தில் வழி இருக்குன்னா அவர் சாதாரணமாக ஒரு நார்மலாக இருக்க முடியாது நார்மலாக மனநிலையே மன அழுத்தத்தோடு இருப்பாங்க உடம்பு உஷ்ணமாயிரும் மன அழுத்தம் வந்துட்டுனாலே உடம்பு உஷ்ணமாயிரும் கழுத்தில் ஒருத்தருக்கு வந்து தொடர்ந்து வழி இருந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னாலே அவங்களுக்கு மன அழுத்தமாகி உடம்பு உஷ்ணமாகி சத்து குறைபாடு ஏற்படும் அதனால் நேரில் வந்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து நான் சொன்ன மாதிரி சைனஸ் பிரச்சனையா தலைவழியோட இந்த கழுத்து வழி தோள்பட்ட வழிக்கு சம்பந்தம் இருக்கா அப்படிங்கறதெல்லாம் பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி சிகிச்சை அளித்து சரி பண்ணிடலாம் வந்து பாருங்க இன்னொரு நேரம் வந்திருக்காங்க சார் வணக்கம் எலும்பு முறிவு மருத்துவம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் உங்களுடைய பெயர் எங்கிருந்து பேசுறீங்க சார் சார் என் பேர் அன்பழகன் நான் இங்க நாமக்கல் மாவட்டத்தில் இருந்து ராசிபுரத்தில் சொல்லுங்க சார் உங்களுக்கான சந்தைகள் நீங்க சார்ட்ட கேட்கலாம் வணக்கம் சொல்லுங்க ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் சொல்லுங்க என் பேர் அன்பழகன் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் இருந்து பேசுறேன் சொல்லுங்க முடக்குவாதம்ங்களா வழக்கம் <laughs> 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 இதை ஃபோனை கட் பண்ணியிருக்கேன் நான் இதுக்கு விளக்கம் சொல்கிறேன் ஆமாம் அதாவது இது பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து ரொமட்டாய்டு ஆர்த்தரிட்டிஸோட சம்மந்தப்பட்ட ஒரு நோய் அதாவது பார்த்திங்கன்னா இவங்களுக்கு வந்து எலும்பு மூட்டுக்கள் எல்லா மூட்டுக்கள் எங்கெங்கெல்லாம் எலும்போட முனைப்பகுதிகள் இருக்கும் எங்கெங்கெல்லாம் ஜாயிண்டுகள் இருக்கும் உடம்பில் எங்கெங்கெல்லாம் எலும்போட முனைப்பகுதிகள் இருக்கோ எலும்போட ஜாயிண்டுகள் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ அந்த குறுத்த எலும்பில் வழி இருக்கும் அது பார்த்திங்கன்னா அந்த எலும்பு வந்து இரத்தத்தில் எலும்புகள் சத்து ரத்தத்தில் எலும்பு பாதிக்கப்படுறதுனால இங்கே எலும்பு பாதிக்கப்படுது அதான் இப்போ வந்து இதை நம்ம நிறைய பேர் புரிஞ்சுக்கோ எலும்பில் எங்கே போய் ரத்தம் இருக்கும் அப்படின்லாம் யோசிக்கக்கூடாது நம்ம வந்து ஒரு வயசு கு ஒரு ஒரு அடி உயர குழந்தைய வளர்கிறோம் பறக்கும் ஆறு அடி உயர தூரம் வளர்கிறோம் யாரும் நமக்கு வெளியில் இருந்து கொண்டு எலும்பு உள்ளே வைக்கலை நமக்கு வந்து எல்லா எலும்போட முனைப்பகுதியிலையும் ரத்தத்தில் உள்ள எலும்புகள் வந்து படிஞ்சு படிஞ்சு நம்மளை வளர்த்துச்சு ரத்தத்தில் உள்ள எலும்பு தான் எலும்போட முனைப்பகுதிகள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முழங்கை மூட்டில் உள்ள முனைப்பகுதியில் இந்த பக்கத்தில் இங்கே எலும்பு வந்து படியும் இப்போ அந்த இந்த முழங்கை மூட்டை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த முனைப்பகுதியில் எலும்பு படியும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பந்துக்கிண்ட மூட்டில் இப்படி படியும் இப்படி இந்த எலும்பு இங்கே வளர்ந்துக்கிட்டு போவோம் இந்த எலும்பு இங்கே வளர்ந்துக்கிட்டு போவோம் அப்படி தான் ரத்தத்தில் உள்ள எலும்புகள் நமக்கு எலும்பு படிவத்தை உருவாக்கி உருவத்தை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போ இந்த ரத்தத்தில் உள்ள எலும்புக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் போது ரத்தத்தில் உள்ள எலும்பு கெட்டு போகும்போது எலும்போட முனைப்பகுதியில் உள்ள எலும்பு கெட்டு போயிடும் ரத்தத்தில் உள்ள எலும்புக்கு அங்கே ஒரு பிரச்சனை வரும்போது நமக்கு வந்து எல்லா ஜாயிண்டுகள்லேயும் வழி வர்றதாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால் ரத்தத்தில் அவங்களுக்கு வந்து வாத நீர் அதிகமாகிறதுனாலையும் அந்த பிரச்சனை வரும் அல்லது சிலருக்கு வந்து எச்ச சில எச்ச புறா எச்சம் பிடிக்காமல் சில அலர்ஜினால் சிலருக்கு வந்து இன்னொரோட ரத்தத்தை அவங்களுக்கு ஏற்றினதுனால ரத்தம் கெட்டு போய் ரத்தத்தில் உள்ள எலும்பு கெட்டு போய் எலும்பு வழி வர்றதை பார்க்கும் நிறைய விதமாக இந்த ரொமட்டாய்டாக இருக்கிறது வர்றதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 
டீச்சர் எழுதிட்டு இருப்பாங்க போர்டுல சாக் பீஸ் வச்சு அந்த அந்த சாக் பீஸில் உள்ள ரசாயனம் நகம் வழியாக வந்து அந்த வரல் பாதிச்சு வாதத்தை அந்த அந்த ஜாயிண்டுகளில் வாதத்தை ஏற்படுத்துறதை பார்க்கும் அதே மாதிரி புறா எச்சம் பக்கத்தில் தொடர்ந்து ஒரு நூறு புறா வீட்டில் தங்கிக்கிட்டு இருக்குன்னு அந்த எச்சம் வந்து காற்று மூலமாக இவங்களுக்கு கலந்து ரத்தத்தில் கலந்து ரத்தத்தில் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி அந்த ரத்தத்தில் உள்ள எலும்பு கெட்டு போகும்போது எல்லா எலும்போட முனப்பகுதியில் உள்ள எலும்புகளும் கெட்டு போயிடுறது ரத்தத்தில் உள்ள எலும்பு கெட்டு போச்சுன்னா ரொமட்டாய்டா ரத்தட்டிஸ் வரும் அதனால வந்து நீங்க நேரில் வந்தீங்கன்னா இது எதனால நான் சொன்ன மாதிரி ரொமட்டாய்டா ரத்தட்டிஸ்னால இது அல்லது ரத்தத்தில் உள்ள எலும்பு கெட்டதுனால உங்களுக்கு எல்லா முனப்பகுதியிலையும் வழி இருக்கா அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி சிகிச்சை அளித்து கட்டாயம் சரி பண்ணிடலாம் திருச்சியில் எங்களோட வைத்தியசாலை இருக்கு அதே மாதிரி சென்னையிலையும் எங்களோட வைத்தியசாலை இருக்கு நேரில் வந்து பார்த்து பயன் நடத்திக்கிறது சார் இந்த ரொமோட்டைஸ் ஆத்தரைஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கில மருத்துவமனை வந்து ஸ்டீராய்டு தான் நிறையா கொடுப்பாங்க இதுவே சில பேருக்கு வந்து உடம்புக்கு வந்து ஒத்துக்கவே ஒத்துக்காது ஸோ நம்முடைய பாரம்பரிய முறைப்படி உங்களுக்கு வந்து எந்த மாதிரியான சிகிச்சை அளிக்கலாம் ஏன்னா இந்த முடக்குவாதம்ன்றதை நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இந்த விரல்களுக்குள்ள ஜாயிண்ட் வந்து அவங்களால ஒன்றுமே செய்ய முடியாது ஒரு கே ஒரு வாட்ரு தண்ணி வேணுன்னா கூட அவங்களால எடுத்து குடிக்க முடியாது அந்த நிலைமைக்கு வந்துடுவாங்க இல்லையா ஸோ அவங்களுக்கு நம்ம பாரம்பரிய முறைப்படி நல்ல ஒரு சிகிச்சை அளிக்க முடியுமா ஆமாம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு முதல்ல எதனால் வந்த பிரச்சனை இது இப்போ நிறைய பேர் நான் வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் புறா நிறைய பேர் புறா வீட்டில் தங்கி பெரிய பெரிய ஃப்ளாட்ஸில் இருப்பாங்க சுற்றி நூறு இரநூறு புறா தங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த இரநூறு பேர் அந்த ஃப்ளாட்டில் இருக்காங்கன்னா ஒரு இருபது பேருக்கு ஒரு ஒட்டாயிட ஆறு தட்டிஸ் இருக்கும் ஸோ ஒரு காலம் வந்துருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க சார் வணக்கம் எலும்பு முறிவு மருத்துவம் ஹலோ வணக்கங்க வணக்கம் சார் பேசுகிறேங்க சொல்லுங்க சார் உங்களுக்கான கேள்வி நீங்கள் சார்ட்டை கேட்கலாம் சரி வணக்கம் சார் வணக்கம் சொல்லுங்க வணக்கம் சார் நான் அவிநாச்சிலேருந்து பேசுகிறேங்க சொல்லுங்க சொல்லுங்க <laughs> 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 நடக்க <laughs> ஒரு நூற்றி இருபது நாளில் ஒரு ஐம்பது கிலோ வெயிட்டை தூக்கிக்கிட்டு நடக்கிற அளவுக்கு ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டு நீங்கள் ஐம்பது கிலோ வெயிட்டை தூக்கிக்கிட்டு நடக்கும்போது எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்தாலும் அது முறிஞ்ச மாதிரியே தான் இருக்கும் அந்த இந்த இடத்துல ஒரு முறிவு ஏற்பட்டுருக்குன்னா அந்த முறிஞ்ச இடத்துல ரெண்டு முனப்பகுதியும் பிடிச்சி சேர்ந்திருக்கிற புதிதாக வளர்ந்துருக்கக்கூடிய படிந்திருக்கக்கூடிய எலும்புகள் எக்ஸ்ரேல தெரிகிற அளவுக்கு திக்னஸ் இருக்காது இப்போ அந்த எலும்பு எக்ஸ்ரேல தெரிது அப்படின்னா அது நாப் ஐம்பத்தி மூணு வருஷமா வளர்ந்த எலும்பு எக்ஸ்ரேல தெரியுது அறுபது நாளா வளர்ந்த எலும்பு எக்ஸ்ரேல தெரியாது இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு மரக்கட்டையை எடுத்துக்கிடுங்க ஒரு நூறு கிலோ குலவை தாங்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு மரக்கட்டை அந்த மரக்கட்டையை நீங்க எக்ஸ்ரேல வச்சு பாருங்க தெரியாது ஆனா அது நூறு கிலோவை தாங்கும் ஒரு சின்ன ஒரு இரும்பு துண்டை வச்சு எக்ஸ்ரேல பாருங்க அது தெரியும் அதனால அது வந்து அது ஒரு வருடமாக குறைஞ்சது ஒரு வருடமாக வளர்ந்த படிந்த எலும்புகள் தான் நமக்கு எக்ஸ்ரேல தெரியும் முறிந்த பகுதியின் இரு முனை பகுதிகளையும் யாருக்கு எந்த இடத்துல எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டிருந்தாலும் முறிந்த எலும்பின் இரு முனை பகுதிகளையும் துல்லியமாக பிடித்து வளர்ந்திருக்கக்கூடிய எலும்புகள் புதிதாக வளர்ந்திருக்கக்கூடிய எலும்புகள் எக்ஸ்ரேல் தெரிய தெரியாது அதனால் வந்து நம்ம வந்து சேர்ந்துட்டா சேரலையா அப்படின்னு சொல்லிலாம் எக்ஸ்ரே வச்சு தெரிஞ்சுக்கிட முடியாது நீங்கள் நேரில் வந்தீங்கன்னா அது சேர்ந்துட்டா கை உறுப்புகளுக்கெல்லாம் கரெக்டாக பொசிஷனில் சேர்ந்துருக்கா தவறுதலாக மாறி சேர்ந்துருக்கா அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்து இனிமே அந்த சேர்ந்த பிறகு அதுக்கு வந்து எக்ஸைஸ் கொடுத்து தோள்பட்டையை தொட்டு பார்க்கலாம் அந்த மணிக்கட்டு ஜாயிண்டுகள் வந்து நாலா பக்கம் சுழட்டி பார்க்கலாம் வரல்களெல்லாம் மடக்கி பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மாதங்கள் பயிற்சி செய்து அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வேலைக்கு போகலாம் அதனால் நேரில் வந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து எந்த மாதிரியான எக்ஸைஸ் சொல்லணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரியும் நிறைய பேர் இந்த எக்ஸ்ரேவை பார்த்துட்டு பயப்படுறதும் எக்ஸ்ரே காமிச்சு இந்த மருத்துவ உலகத்தில் நிறைய பேரை ஏமாத்தப்படுறதும் நாங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதாவது நல்லா கட்டு போட்டு சிகிச்சை பெற்று நல்லா நடந்திருப்பாங்க தொண்ணூறு கிலோ இருப்பார் நல்லா நடப்பார் ஆனால் இவராக போய் ஒரு எக்ஸ்ரே சென்டருக்கு போய் எடுத்து பார்ப்பார் சேராத மாதிரி தெரியும் அந்த எக்ஸ்ரே சென்டரு நடத்துகிறவருக்கு நாற்பது பர்சன்ட் கமிஷன் இருக்கும் ஒரு ஆஸ்பத்திரிக்கு அனுப்பினா 
அங்கே போய் ஆப்ரேஷன் அது இதுன்னு பண்ணி காலை புண்ணாக்கி சொந்த செலவில் அவர் உடம்பை கெடுத்து விடுவாங்க நல்லா நடந்து போயிருப்பார் எக்ஸ்ரே எடுக்கிறதுக்கு ஏன் அவருக்கு ஒரு தோணை வேண்டாமா நல்லா நடக்க போய் தானே நமக்கு எலும்பு நல்லா சேர போய் தானே நடந்து வர முடியுது அப்படிங்கிறது தெரிய வேண்டாமா எக்ஸ்ரே சென்டருக்கு நடந்து போவார் அங்கே எக்ஸ்ரே எடுத்து அந்த கேப்பை அதாவது புதிதாக வளர்ந்திருக்கக்கூடிய எலும்பு எக்ஸ்ரேல தெரியாது அதை காமிச்சு சில மருத்துவமனைகளுக்கு கமிஷனுக்காக அனுப்பி கால்களை புண்ணாக்கி கிடறத நாங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால் வந்து எக்ஸ்ரே வச்சுலாம் நம்ம ஒரு முழு முடிவுக்கு வர முடியாது நேரில் வாங்க கட்டாயம் பார்த்துடலாம் இன்னொரு கால வந்துருக்காங்க சார் வணக்கம் எலும்பு முறை மருத்துவம் சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் உங்களுடைய பெயர் எங்கேருந்து பேசுறீங்க சார் சார் நான் திண்டுக்கல்ல இருந்து பேசுகிறேன் சார் சொல்லுங்கள் சார் இந்த நிகழ்ச்சி பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கான சந்தைகள் நீங்கள் சார்ட்டை கேட்கலாம் சார் எனக்கு வந்து ஐம்பத்தி அஞ்சு வயசு ஆகுது சார் சரி ஒரு ஆறு ஏழு வருஷத்துக்கு முதல்ல இருந்து செக் பண்ணதுல எல் ஃபோர் எல் ஃபைவ் இந்த டிஸ்க் வந்து பல்ஜ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க சரிங்க ஐயா அதுக்காக நான் வந்து கொஞ்சம் ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டேன் சரிங்கய்யா முறையில ஆயுர்வேதிக் முறையில கேரளா மசாஜ் அந்த மாதிரி பண்ணா சரியா போகும் சொல்லி சொன்னாங்க சரி அதையும் நான் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் அதுக்குமே எனக்கு வந்து டெம்பரவரி ரிலீஃப் ஆகே இருக்குது சரிங்கய்யா இதுக்கு ஃபோனை கட் பண்ணியிருக்க நான் அதுக்கு வளர்த்து சொல்றேன் ஆமாம் நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இடுப்பில் வழி வந்த உடனே உடனே வந்து எல் ஃபோர் எல் ஃபைவ் பல்ஜ் ஆகிட்டு அதாவது அந்த இடத்துல ந நரம்புகள் அழுத்துது அந்த நரம்பு டிஸ்டப் ஆகிறதுனால தான் வழி வருது அந்த அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது அது எதனால் டிஸ்டப் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உடம்பில் வாயு தொல்லைகள் அதிகமாக இருக்கிறதுனால பெருங்குடலில் கழிவுகள் அதிகமாக கோர்த்து இருக்கிறதுனால வயிறு ஓவர உபிஷமாக கேஸ் பாக்கம் அழுத்தி இருந்துச்சுன்னா அந்த முதுகு தண்டுபட பகுதிகள் அழுத்தப்பட தான் செய்யும் இப்போ பார்க்கலாம் சாதாரணமாக பல்லில் ஏதாவது ஒரு சூத்த புல்லு வந்து இப்போ வழி இருக்குது வீங்கிக்கிட்டு அப்போ தலை வழி இருக்குமா இல்லையா கழுத்தில் வழி இருக்குமா இல்லையா அதே மாதிரி பல்லில் ஒரு பிரச்சனைனா பல்லு வீங்கிக்கிட்டு வர்ற நரம்புகள் அழுத்தும் போது தலை வழி இருக்குது அதே மாதிரி தான் நமக்கு கீழே யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தால் கூட யூரின் பையில் புண்ணு இருந்தால் கூட நமக்கு அந்த பகுதிகள் வீங்கி தண்டுவட நரம்புகள் அழுத்தும் அதே மாதிரி கல்லடைப்பு இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல புண்ணாகி வீங்கிக்கிட்டு தண்டுவட நரம்புகள் அழுத்தும் இந்த மாதிரி தண்டுவட நரம்புகளை அழுத்துறதுக்கு அங்கே ஏற்படக்கூடிய வீக்கம் அது எதனால் ஏற்படுது அந்த வீக்கம் எதனால் ஏற்படுது உடம்புல பெருங்குடலில் நிறைய குப்பை சார்ந்துச்சுன்னா உள்பகுதி வீங்கிக்கிடும் யூரினேரி இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தால் வீங்கிக்கிடும் கல்லடைப்பு இருந்தால் வீங்கிக்கிடும் இந்த மாதிரி பல காரணங்கள் இருக்குது அதனால் நேரில் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாயு தொல்லையா அல்லது கல்லடைப்பு அந்த மாதிரி எதுவும் பிரச்சனையா அல்லது ஏதாவது கீழே விழுந்ததுனால அந்த ஜாயிண்டுகள் விலகல் ஏற்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்து அந்த இடத்துல ஜவ்வு கிளிதல் ஏதாவது ஏற்பட்டிருக்கா அல்லது உங்களுக்கு வந்து தொடர்ந்து ஒரு பக்கமே தாங்கி தாங்கி நடந்ததுனால ஒரு பக்கம் அழுத்தம் ஏற்பட்டு வழி வருதாங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி சிகிச்சை அளித்து கட்டாயம் சரி பண்ணிடலாம் நேரில் வந்து பாருங்கள் சார் இன்றைக்கி நிகழ்ச்சியில் எலும்பு முறிவு மட்டுமல்லாது எல்லா வழிகளும் ஏன் ஏற்படுது அதற்கான வழிமுறைகள் என்ன அப்படின்ற மிக தெளிவாகவே நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க ஏன்னா நேரில் கேட்ட அனைத்து கேள்வியுமே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எலும்பு முறிவு தவிர்த்து எல்லாருமே ஒவ்வொரு வழி இருக்குது எனக்கு காலையில் வலிக்குது அப்படின்ற மாதிரி தான் எல்லாருமே சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அதற்கான சரியான விளக்கங்களை நீங்கள் எங்களுக்காக கொடுத்தமைக்கு மிக்க நன்றி சார் நேர்களை மீண்டும் எலும்பு முறி மருத்துவ நிகழ்ச்சியை சந்திக்கும் வரை உங்களுக்கு விடைபெறுகின்றோம் நன்றி வணக்கம்